Kaunti ya Kilifi ni moja katika kaunti sita katika ukanda wa pwani ya Kenya. Imepakana na kaunti za Mombasa, Kwale, Taita Taveta na Tana River. Mashiriki yake ni pwani nzuri ya bahari ya Hindi. Kuna mikono miwili ya bahari iliyo na madaraja ya kisasa. Moja kati ya mito mikubwa zaidi ya Kenya hupita katika kaunti hii na kumwaga maji yake katika bahari Hindi. Utalii ndio kitega uchumi muhimu katika kaunti hii. Pia kuna ayo makao na makazi mengi ya watalii. Kaunti hii ina eneo la takriban kilomita 1212245 mraba na idadi ya watu wapatao milioni 1.11. Ukame ni moja wa changamoto zinazokumba kilifi. Ni kwa sababu hii uongozi wa mheshimiwa gavana Amazon Jeff Kingi ulijitahidi kupambana na athari za ukame kwa kuanzisha miradi kadhaa wa kadha ili kuwezesha jamii kupata afueni na kujimudu kimaisha. Sehemu zilizoathiriwa na ukame ni Ganze, Rabai, Magarini na Kaloleni. Je, kama mkaazi wa Kilifi tunaweza kutambua matunda ya ugatuzi? Tunaweza kuzitambua ni changamoto zipi zilizotatuliwa na ugatuzi? Tunapozidi kusonga mbele, tuna matarajio gani ya kuiendeleza Kilifi? Kusema kweli ni kwamba katika ile miaka mene na nusu ambayo tumehudumu kama serikali ya county kuna mengi sana ambayo uh, tuliweza kuhakikisha kwamba tumeyafanikisha na ile kilifi ya mwaka 2013 haiko sawa na ile kilifi ya mwaka 2017 na hii yote ilitendeka wakati wa mazingira magumu sana kama ujawavyo uh, mimi ndio nilikuwa mwanzilishi ama gavana wa kwanza wa jimbo hili la Kilifi. Ukiangalia katika uh, katiba yetu ni kwamba imegawanya mamlaka mara mbili. Kuna mamlaka ambayo imebaki katika serikali ya kitaifa na kuna ile mamlaka ambayo imegatuliwa na iko mikononi na milki ya serikali za county. Na mimi kama gavana langu ilikuwa ni kuangazia yale majukumu ambayo nimepatiwa kikatiba na kwamba moja baada ya lingine nimeliangazia na tumepiga hatua kimaendeleo na kuna zile sekta muhimu zaidi ambazo ziko katika mikononi mwa serikali za county kuna sekta kama ya afya sekta kama ya maji sekta kama ya barabara zingine japo nyingi barabara ziko mikononi mwa serikali ya, 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 ya kitaifa uh, ukiangalia upande wa kilimo upande wa shule za chekechea hizi ni baadhi ya yale majukumu muhimu ambayo yaligatuliwa ili kuboresha huduma za afya serikali ya county imewekeza kwa hali ya juu sana katika sekta hii huduma za afya kwenye hospitali za ngazi ya juu za Kilifi, Malindi na Mariakani zimeimarishwa zaidi serikali ya county imeweza kurekebisha majengo yaliyoharibika na pia kupanua sehemu mbalimbali kama vile sehemu za kuzalia Naitwa Mona Mrs. Juma. Tunashukuru serikali yetu account kwa kutuletea hivi vifaa tumeitwa tusaidia sisi wa mama na watoto wetu. Tunashukuru. Isingekuwa hivyo vifaa hatujui tungefanya nini ama ingekuwaje. Serikali imenunua vifaa vya kisasa kama CT scan na vinginevyo ili kupunguza gharama kwa wagonjwa waliolazimika kufanyiwa huduma hiyo katika karakana za kibinafsi. Vyumba vya upasuaji na vile vya wagonjwa maututi pia vimeboreshwa. Serikali ya kaunti pia imejenga buhari la dawa za mahospitali na kununua madawa ya kutosha kwa mahospitali zote ili kupunguza ukosefu wa madawa ili kuwaondolea kina mama dhiki walizokuwa kipitia wakati ujauzito serikali ichukua hatua mahususi kwa kuwajengea mahali pa kujifungulia katika kila kaunti ndogo na kuwawekea vifaa vinavyostahili kwa huduma hiyo sio kama pale mwanzo walipokuwa wanatumia ndege ngo na kitambo kulikuwa kwa pale mahali palikuwa ni padogo na pia kitanda kilikuwa kimoja na nafasi ilikuwa ni ndogo kwa hivyo wakati tulipojengewa hili 
tumepata afueni kwa sababu wa mama wengi watakuja na vitanda hapo ambao watalala wapumzike kidogo alafu baadaye watendo watajifungulia huo upande mwingine ili kuboresha huduma za afya na kupunguza umbali wa wakati serikali ya kaunti ya Kilifi imejenga zaanati na vituo vya afya katika kila wodi kwa jumla serikali imeongeza vituo vya afya kutoka 97 mwaka 2013 hadi 146 mwaka 2017. Kwa kuhakikisha utoaji na usimamizi bora wa huduma za afya, kaunti imeajiri wahudumu 340 wakiwemo madaktari 63. Hii ni hatua kubwa mno kulinganisha na hapo awali. Kwa ujumla idadi ya wahuduma wa afya katika kaunti imeongezeka na kufika 894 kiwemo madaktari 134. Kwa huduma za dharura serikali imeongeza idadi ya magari ya ambulance kutoka tano mwaka wa 2013 hadi 28 mwaka wa 2017. Magari haya yamepelekwa katika mahospitali mbalimbali ili kusaidia kupeleka wagonjwa kwa haraka katika hospitali kubwa kwa matibabu maalum yanapohitajika. Sehemu nyingi za kaunti ya Kilifi hupata mvua kidogo. Hii husababisha uhaba wa maji na mhangaiko kwa wakazi walioathiriwa. Kina mama walikuwa wakitembea mwendo mrefu na kupoteza muda mwingi kutafuta maji. Maji haya hayakuwa masafi maana yalipatikana katika mazingira machafu. Mama Thubuthuva Konde wa kijiji cha Nyamala Sinene huko Kamale wodi ya adu aelezea hali ilivyokuwa. Kama zinaona ifa Thubuthuva Konde. Kumbola kijiji cha Nyamala Sinene. Nyamala Sinene zile mlunguni mlunguni na leka Kamale kapindi mazi wale huna shida na mazi una mbola saa kumi za madzacha unaenda kuko kwenye mazi unafika karibu here saa ta kuko kwenye go mazi saa ta uzenye ndo uzafika kuko kwenye mazi kaza ndani kuna mirima kuna mawe una dzahukioya kwa ufuti ni saa nane ndicho unangira nyumbani kula madzacha ga saa kumi za madzacha aho homaenda sukuli kumala kumwagesa nikidemu ukivike maziki mai mai ambatu wera hokapindini koga mikono bekaro maziki mikono garia mvureni unagaika unavika ukidemu ufute yemwana vivi umufute nakicho kidemu hoche kiheri mumo mufutire udzeka vitateje nyika tupani andiko tsukule anda kwenda akana fudzato ana mashaka manjigenye hatu wa nyingi sana kuzihika maboya hangu nindo hata maboya kuzinya maboya gakizagaga kuzihika tenyere kwera hakaikaya kugomanyere kamari mumu mumuka la kamnanyere kwa habari ya madhiga zuri lakini kufikira januari ta vivi unashukuru unashukuru kamari hata vivi funala ya maboga mumu mizini kumwagira madzi ukipata mboga unashukuru kabisa Ungwa muhasa re ha madzi huna shukuru huna pata madzi unanwa unaoga unafula Maeneo ya Bamba ni moja wapo ya sehemu ambazo mara kwa mara hupata mvua haba ili kuhakikisha kuwa eneo la Bamba linapata maji ya kutosha serikali ya kaunti ya Kilifi imeanzisha mradi wa kupeleka maji kutoka Ganze hadi Bamba ikishirikiana na shirika la msalaba mwekundu yani Red Cross Mradi huu umegarimu takriban shilingi milioni 180 huku serikali ya kaunti ikigaramia milioni 105. Mradi huu utafaidi wakazi wapatao 1085 kutoka maeneo ya Ganze, Bamba, Balakumi, Mwijo hadi Tagatini. Water will pump to Bamba village. It's our uh, Bamba village 6000 around 6000 people water will get from it. From this tank. Wanafunzi pia waliathirikwa na ukosefu wa maji. Mara kwa mara walipaswa kuacha masomo kwenda kutafuta maji. Watoto pia waliugua magonjwa ya tumbo kwa kutumia maji ambayo hayakuwa masafi. Katika muda huu wa miaka minne na nusu, serikali ya kaunti imeweza kusuluhisha tatizo hili kwa kusambaza maji katika sehemu mbalimbali mbali, na watu wapatao 1500 wamefaidika. 
Mabomba ya maji yapatayo kilomita elfu mbili mianane na kumi mwaka wa elfu mbili na kumi na saba kutoka kilomita elfu mbili miamuja thalathini na sita tu ya liokuwa mnamo wa mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu. Ili kupunguza umbali, vibanda vya maji vimeenezwa. Serikali pia imechimba visima vya mtambo vipatavyo miamuja na nne kutoka visima hamsini tu vilivyokuweko mnamo wa mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu. Baadhi ya visima hivi hutumia nguvu za umeme na sola kupiga maji. Zamani kabla ya kuja kwa ugatuzi tulitumia mashini hizi za diesel. Sasa hivi tunatumia stima na tunaweza kutoa maji tukitumia eh, eh, boholes mupe ambazo zinatoa maji kwa wingi. Tuna sababu ya kusema sante kwa sababu ya ugatuzi kwa kuwa mambo yamebadilika sana. Kutokana na juhudi hizi serikali imeweza kupunguza kadri ya umbali wa maji kwa wakazi wa kaunti kutoka kilomita tano hadi tatu na nusu. Naitwa Elizabeth Gonzi, mm. mimi ni mkazi wa Mwaweza ambapo tukatika subdivision ya Mamrama. Na kusema ukweli tunashukuru kutokea hii project ianze kwa sababu tumeona mabadiliko mengi sana na imekuwa msaada kwetu watu wa watu wa Mamrama na watu wa Mawesa. Kwa sababu tukisema hivyo, kabla tujapata huu mradi tumeumia kwa muda mrefu sana. Tulikuwa tunachotea huko siku kunaitwa mwangu wa mazera huko. Mtu anarauka asubuhi, ukiangalia kuna challenge za mambo ya pesa nini na nini. Pesa hiyo itumike kwa chakula, pesa hiyo itumike kwa maji. So ilikuwa kuni janga kubwa sana kwetu. Wakati huo huo serikali ya kaunti ya Kilifi imechimba mabenesi moja na sitini ya kuhifadhi maji kwa kuongezea matangi ya mijengwa ya kuhifadhi maji pia. Katika nyanja ya elimu serikali za ugatuzi zilijukumishwa kwa elimu ya chekechea na vyuo vya ufundi. Elimu ni njia ya uhakika ya kuondoa ujinga na umaskini. Hii ndiyo sababu serikali ya kaunti ya Kilifi imewekeza kwa kiasi kikubwa zaidi katika elimu elimu ya chekechea hapa kilifi ilikuwa imepatiwa kisogo. Uh, kulikuwa hakuna darasa hata moja. Mtoto wa kilifi alikuwa anasoma chini ya mti ama pengine wazazi wameumba kanisa ama madrasa. Chini ya ule mti ndo nilianza kufundishia watoto wangu. Mimi mwenyewe nikiwa nakaa chini na watoto wangu pia wanakaa chini. Lakini kwa saa hii nashukuru kaunti imetujengea shule. Lakini sasa hivi wamepata shule karibu wa choki na ni watoto wadogo wanatembea tu muda mfupi wanafika shuleni ndani ya miaka minne na nusu serikali ya kaunti imejenga madarasa na tatu ya vituo vya chekechea kote katika kaunti hii katika kila kituo kuna vyuo vya kisasa vifaa vya masomo vikiwamo vitabu viti na meza imani kulikuwa tuko na shida ya viti tuko na shida ya vitabu tumekuwa tuasumbuka yaani watoto tuko nao lakini jinsi ya kuwafundisha kwa sababu ya facility ni kidogo ilikuwa tuasumbuka lakini ulipoingia huu mradi wa account tumeshukuru kitabu tunapewa hata wazazi wamefurahia huko nyuma hata ilikuwa ni kama wakati wa kunyesha nilikuwa nachukua watoto kwa sababu nyumba zangu mimi siko karibu na hapa shule nilikuwa nachukua hao watoto na wapeleka kwa nyumba zangu na wafundishie hapo lakini kwa saa hii hakuna hiyo shida hiyo Tunaendelea tu vizuri kwa masomo katika hizi nini klasi za basi tumejengewa. Serikali pia imeajiri walimu 673 wa shule za chekechea. Hivi basi kwa punguzia mzigo wa wazazi wa kugharamia mishahara ya walimu. Kutokana na juhudi hizi idadi ya wanafunzi katika shule za chekechea imeongezeka kutoka 1079789 hadi 1124 kufika mwaka huu sasa tuko na wanafunzi 34 lakini tunatarajia kupata wengi zaidi kwa sababu hilo jengo likitarika tutapata wengi zaidi mbali na shule za chekechea serikali pia imerekebisha vyuo vya ufundi saba na kujenga moja vipya kwa ujumla kufanya idadi ya vyuo hivi katika kaunti kwa moja kufika mwaka wa 2017 Vifaa mbalimbali mbali pia vimenunuliwa ili kuboresha mafunzo kwenye vyuo hivi ili kwenda sambamba na teknolojia vituo moja vya ICT vimeanzishwa kwenye baadhi ya vyuo hivi vya ufundi vituo vimenunuliwa mitambo ya kompyuta ya kisasa vifaa hivi havifaidi wanafunzi pekee bali hata jamii 
jumba ambalo tuliaza nalo pale ni jumba la miti ambayo si la kudumu kama si ugatuzi pengine tumekosa mambo mengi sana lakini kwa sababu ya ugatuzi tunachukua sababu tumepata vifaa vingi na tumeanza kujengewa umaskini umefanya wanafunzi wengi werevu kukatiza masomo yao hii imezidi kudidimiza jamii na kuzifanya ziendelee kuishi maisha ya uchuchuli. Mradi wa hazina ya scholarships ulioanzishwa na serikali ya county umekuwa kiokozi kwa maelfu ya wanafunzi wasiojiweza. Naitwa Waraka Hindi Mwaro. Niko Tetesa Village Adwood. Ni sahi ni mwanafunzi wa Pwani University soma kwangu kumekuwa kwa shida tangu hata nikiwa high school nakumbuka nikiwa form 4 nilikuwa na mara ninafukuzwa na kuja nyumbani na kama miezi miwili nirudi tena kasome nirudi niendelea hivyo hivyo mpaka nilipofanya KCSE nashukuru Mungu alinisaidia nikapata B minor bila sababu ya pesa ilibaki nyumbani kwa muda wa miaka mitatu sababu nyumbani hakuna kitu ambaye alikuwa anashughulika sana ni mzee naye aliaga hiyo 2011 nikawa form 4 hasa baada ya hiyo miaka mitatu na thank god cliff county government nilijitokeza niliapply nikapata bursary kwa hivyo kulengana hali ilivyo naomba Kilifi County Government izidi kuendelea na home radi ili kutufaidi wanafunzi kama sisi ambao hatuna uwezo tuweze kumaliza masomo yetu vizuri kwa ujumla serikali ya county imepeana scholarships zilizo na thamani ya shilingi bilioni moja nukta tano. na kusema kweli kuna watoto wengi ambao haingekuwa kupitia hazina hii zile ndoto zao zote zingekuwa zimefifia lakini mimi kama gavana naweza kuangalia nyuma na nikaona ile tabasamu ya maelfu na maelfu ya watoto hao ambao pengine ndoto yao ingezima uh, isimbe kuwa kupitia kwa hazina hii kwa hivyo ni hazina ambayo imetusaidia ni hazina ambayo imesaidia watoto wetu kubaki mshule na bila shaka pole pole mambo ya elimu inaanza kutupatia uh, sura tofauti katika jimbo letu Ukulima ni nguzo muhimu katika uchumi na maisha ya wakaazi wa Kilifi. Lengo kuu la serikali ya kaunti limekuwa kuongeza chakula cha kutosha na kuimarisha kilimo biashara. Katika kipindi hiki cha miaka minne na nusu, serikali ya kaunti imefanya mengi. Tukija upande wa kilimo. Uh, ni jambo la kuhuzunisha tena pakubwa kwamba miaka hamsini ya uhuru ni kwamba sehemu ya pwani si Kilifi peke yake lakini sehemu ya tambarare ya pwani ni kwamba mambo ya kilimo ilikuwa haipatiwi uh, kipao mbele uh, walifikiri kwamba utalii peke yao ndio uti wa mgongo wa uchumi wa pwani lakini baada ya kuchukua hatamu ya uongozi wa serikali hii ya county kitu ambacho tulikaa na kubaini ni kwamba wakati umefika kwamba county hii lazima iweze kujilisha Uh, yenye wakulima 1059 wamepewa mbegu bora ili kuboresha mazao na wakulima wapatao 1007 wamepewa mbolea kwa majina yangu ni James Chero Muramba ninatoka Boyani nimekuja hapa kuchukua mbegu ya msaada ili niende nikapande miradi ya kunyunyizia mashamba maji imeanzishwa katika sehemu nane kutokana na juhudi hizi zote zimefanya ekari ambazo ziko kwa kilimo kuongezeka kutoka ekari 317 mnamo wa mwaka 2013 hadi ekari 1500 mwaka huu serikali ya kaunti ya Kilifi pia imenunua matingatinga 68 ambayo hulimia wakulima kwa bei nafuu matingatinga ya kibinafsi yamekuwa yakilimia wananchi kwa shilingi 1000 kwa ekari moja hali ambayo ilifanya wakazi wengi kutoweza kutumia tingatinga kwa kilimo. Happy this morning to have a county tractor which is um, charging reasonable price for people here. This is really very very good for the people who have little income. No, this is the amount they can afford. 
Hal kadhalika serikali ya kaunti imejenga majopo ya kuosha mifugo kila pahali na kujenga masoko ya kuuzia mifugo. Vikundi vingi vya kijamii vimefaidika sana na mradi wa ngombe wa maziwa unaodhaminiwa na serikali ya kaunti ya Kilifi. Kikundi hiki cha kaunti ndogo ya Rabai ni kimojawapo kilichonufaika kwa mradi huu. Kikundi cha nguvu Self Health kilichokuwa wadi ya Junju katika eneo bunge la Kilifi Kusini walinufaika na mradi wa mizinga ya nyuki na kidimbu cha samaki kwa isani ya serikali ya kaunti. Pia kuna mradi wa mbuzi wanaozalisha nyama nyingi zaidi vikundi vya kijamii vya vijana na vile vya kujisaidia vimenufaika sana baada ya kupewa mbuzi hao. Maisha ya wakazi wengi wa jimbo hili hutegemea uvuvi. Kwa sababu hii, serikali ilianzisha miradi ya kuboresha sekta hii. Ili kuboresha uvuvi, serikali ya kaunti imeongeza idadi ya mashini za mashua za uvuvi hadi 31 kutoka 4. Vituo tisa vya kuhifadhi samaki pia vimejengwa ili kupunguza hasara iliyokuwa ikiwapata wavuvi. Zamani wavuvi walikuwa wanapata shida kubwa sana. Manake baada kuvua samaki wao pale pahala pa kuhifadhi samaki hawa wa kingoja wa churuzi uh, huwa ni changamoto. Lakini kuanzia mtwapa kuja takaungu, kuja sehemu ya tezo kwenda watamu, malindi mpaka sehemu za marereni huko kote serikali imejenga uh, majumba ama soko la samaki ambalo pale ndani kuna vyombo vya kuhifadhi samaki. Kwa majina ni Crispus Mramba Azomba. Uh, mimi ni mkazi wa Mayungu ni mwanachini msaidizi wa chairman wa Mayungu Beach Management Unit. Katika bandari yetu tunashukuru uh, county government kutuletea mradi wa fish depots. Mtambo wa kutengeza vidonge vya barafu vya kuhifadhi samaki pe imejengwa sehemu ya Malindi. Kwa jina mimi naitwa Mohamed Abdalla Shikeli. Mimi ni chairman wa Shela Beach Management Unit. Wapo hapa ndipo tuko katika eneo la Shela Beach Management Unit. Hapa sehemu ambayo tumesimama sasa hii ni sehemu ambayo kuna mradi. Huu mradi ni wa mtambo wa kutengeneza barafu. Na mtambo huu unaweza ukatengeneza barafu kiasi cha tani tano kwa masaa 24. Mradi huu sisi kama Shela Beach Management Unit tuliuomba kwa Kilifi County Government na Kilifi County Government ika approve na saa hii imetujengea na imetuletea umtambo. Umtambo uko katika testing saa hii na unatengeneza barafu tayari. Kwa hivyo unaweza kusav eneo letu kuanzia Um, uh, watamu hadi marereni mtu yote ambaye atahitaji barafu anaweza kupata barafu hapa kwa bei nafuu Uvuaji wa samaki umeongezeka kutokana na kutokuwa na hofu ya samaki kuoza wanapokosa soko Uchumi ni biashara biashara ni mauzo mauzo ni soko Ili kuvutia wanunuzi muuzaji lazima awe katika mazingira safi yenye nafasi na usalama kwa wote na bidhaa zao kwa muda mrefu wachuuzi wamekuwa kiuza bidhaa zao katika soko za nje ambapo mvua iliwanyia na jua kuwapiga. Vibanda hivi vimekuwa kero vikivuja na kuharibu mali. Hatari ya kuzuka kwa moto pia imekuwa ikiwakodolea macho siku zote. Mikiripuko ya magonjwa kutokana na uchafu hasa wakati wa mvua imekuwa jambo la kutia hofu. Kwa kutambua umuhimu wa sekta hii, serikali ya kaunti ya Kilifi ilianzisha miradi ya ujenzi wa masoko makubwa ya kisasa. Serikali imejenga masoko 27 na kuweza kuongeza milango ya biashara kutoka 2250 hadi 4500. Imeweza kueneza mafunzo ya biashara kwa wanabiashara 6000. Katika eneo la Mtwapa eneo bunge ya Kilifi Kusini, soko kubwa na sehemu ya kuegesha magari ya abiria limeanza kujengwa na linatazamiwa kukamilika na kuanza kutumika hivi karibuni. Katika mji wa Malindi, jengo hili ni soko litakalohifadhi wafanyabiashara wengi. Kwa miaka mingi uchukuzi na mawasiliano umelamazwa na hali duni ya barabara. 
Mara nyingi hii imesababisha msongamano wa magari hasa sehemu za miji. Sehemu za mashambani hazikusazwa katika dhiki zilizosababishwa na kutokuwa na barabara nzuri. Mara kwa mara maisha ya watu yaliingia katika hatari wakisafiri kutafuta huduma. Wagonjwa walikosa kufikishwa kwa matibabu kwa wakati ufahao. Bidhaa ziliharibika zikitafutiwa au kupelekwa sokoni. Wafanyikazi walichelewa kufika kazini wakilazimika kufunga kazi mapema au wachelewe kufika usiku. Kwa sababu ya ugatuzi, hatua kubwa imepigwa katika kuboresha miundo misingi. Tunayo sababu ya kujivunia baada ya serikali ya kaunti kushughulikia miji yetu. Kunazo barabara zilizowekwa lami na nyingine kwekwa kabro. Zile za vitongoji vya mji zimekandwa saruji. Kule mashambani ukarabati wa hali ya juu umefanywa na kufungua barabara zilizokuwa hazipitiki. Hivi sasa barabara zinapitika misimu yote ya mwaka. Kwa ujumla serikali imeweza kujenga kilomita elfu moja za barabara. Kwa kuendeleza huduma hizi matingatinga saba yamenunuliwa. Njia nyingi zilikuwa hazina usalama mwema kwa sababu zilikuwa na giza. Serikali iliweka mataa. Sehemu ambako umeme haujawekwa, serikali ya kaunti ya Kilifi ilienda hatua zaidi kwa kununua na kuweka mataa 336 yanayowaka kwa kutumia nguvu ya miali ya jua, yani sola. Ulikuja kukawa na kisanga cha kuwa mama amefura pochi kwa sababu barabara ilikuwa imejaa msitu, lakini kwa saa hii tumewekewa mataa. Sahi usalama huko kwa hali huduma ya taa za barabarani ilikuwa inayumba kwa sababu ya gharama kubwa ya bills ambao ilikuwa zinalipwa na sisi kama serikali ya county tukasema kwamba tunataka kuweka solar lights kunayo pia milingoti 26 ya mataa katika sehemu za biashara aliyopewa jina mulika mwizi haya humwaga mwanga takriban kijiji kizima mbali na kuboresha usalama biashara zinaweza kuendelea hata masaa ya usiku hali ambayo haingewezekana hapo awali hali kama hakuna barabara hakuna umeme hiyo ni shida kubwa kwa mwananchi lakini kwa kaunti yetu hii ya Kilifi tunashukuru sana ili kudumisha nidhamu na kupunguza msongamano wa magari barabarani hasa sehemu za miji askari maalum yani traffic marshals wameajiriwa kaunti ya Kilifi ina visiwa vidogo kama vile Kadaina Kirepwe na Cheshale kwa muda mrefu wakaazi wa visiwa hivi walipata tabu kuvuka kwenda na kutoka visiwa hivi hasa kwa watoto kwenda shule na akina mama kwenda hospitali ili kurahisisha usafiri katika visiwa hivi serikali ya kaunti ilinua madao Swala la umiliki wa ardhi katika kaunti hii imekuwa la kuhuzunisha serikali iliipa kipaumbele shughuli hii ya ardhi ndani ya miaka minne na nusu maeneo 36 yalifanyiwa usorovea. Kwa ujumla, mashamba 1035 yalifanyiwa usorovea. Wenye mashamba hayo wanatarajia hatimiliki kutoka kwa serikali kuu. Mipangilio ya miji 16 pia imekamilishwa ilhali kilomita 30 za barabara katika sehemu za makao zimejengwa. Ili kurahisisha utoaji bora wa huduma kwa wakazi wa Kilifi, Serikali imejenga ofisi sita katika kila eneo bunge na kuajiri maafisa 35 wa wadi. Pia serikali imejenga kumbi kumi za mikutano ikiwemo jumba la kisasa la mikutano la Chonyi Amphitheater kule Mwarakaya. Hii imewezesha washa mbalimbali za kuhamasisha wananchi kuhusu maendeleo kufanyika bila gharama. Vituo viwili vya wazima moto pia vimebunishwa na magari matatu kununuliwa. Kituo kimoja cha usalama kwenye ufuo wa bahari kimebunishwa na kikosi chake kamili. Kwa muda wa miaka nne na nusu, serikali ya kaunti imeajiri wafanyikazi 1373. Kwa ujumla, serikali ya kaunti ina wafanyikazi 1721. Serikali ya kaunti pia iliweza kutambua mahitaji ya wazee wa Kongwe na wale mavu kuanzisha mipango ya usaidizi. Wazee hawa hupewa pesa taslimu ili kuwawezesha kumudu maisha yao japo kwa kiasi. Kufika sasa wazee 997 wameweza kunufaika. Mpango huu bado unaendelea. Tunashukuru nilipozipata hizi. 
Nikasema mm. hata Mungu anikumbuka jinsi nilivyo na shida. Na katika safari hii ya kuleta maendeleo katika kaunti ya Kilifi hatukua peke yetu. Mwanzo kabisa mimi nataka niwashukuru wakazi wote wa Kilifi. Kuhakikisha kwamba wao wamekuwa mstari wa mbele kuona kwamba tunaleta maendeleo ndani ya Kilifi. Washika dao wengine ambao wamekuwa na sisi mpaka tumefanikisha yale maendeleo ambayo tunayaona ni kundi ya sokoa ya kiserikali. Kwa hivyo wale wote ama yale mashirika yote ya sokoa ya kiserikali ambao wamekuwa na sisi uh, kati ya kipindi hiki cha miaka mine na nusu nataka tuambie tuna shukrani kubwa na ndani ya miaka mitano ijayo tunataka tuzidi ushirikiano uzidi pakubwa uh, kwa minaji ya kuleta maendeleo katika sehemu yetu ya county ya Katika kipindi cha miaka minne na nusu iliyopita Kaunti ya Kilifi imeweza kuweka msingi bora wa wahatua za maendeleo. Yote haya ni kwa manufaa na maendeleo ya wakazi wa kaunti ya Kilifi.